Hello guys! Sino sa inyo ang mayroong lumang modem pagkatapos mag-upgrade sa fiber optic connection galing sa ISP ninyo? Tapos uh, binigyan kayo ng bagong modem pero hindi alam anong gagawin sa lumang modem? O hindi ba kaya um, nagbabalak kayo mag PC wifi pero kulang sa gagamitan? So panoorin ang video na ito para i-reuse natin ang lumang modem nyo. Hello guys and welcome po ulit for another video. So, ako po si Leo at welcome po sa aking bucket list. So, ngayon sa bucket list natin is ang gagawin natin is isa-set up natin tong uh, PLDT Home DSL modem. Gagawin nating access point katulad na ginawa natin dun sa uh, Globat Home prepaid Wi-Fi modem nung nakaraang video natin. So, ito Um, request po ito ng kaibigan ko kasi um, magsiset up po siya ng uh, piece of wifi machine so pinahiram niya sa atin yung modem kasi ito yung gagawing access point kasi dati um, naka copper connection po siya so nag upgrade siya nung fiber connection sa PLDT so binigyan siya ng bagong modem so ito uh, gusto niyang magamit itong modem na to so yan, pinahiram niya sa atin at isi-set up ko daw ito bilang isang access point. So, tungkol naman sa modem na to guys, ito po yung uh, ProLink modem nila. So, yung model number nito is yung PRS1241B at ito po yung details ng Wi-Fi connection niya. Okay, so ito yung um, lik ba uh, likuran ng modem. So, ito po yung um, DSL line. Dito po yung papasok yung um, data line niya. Yung reset, WPS button. Tapos, itong um, nakapula. Ito po yung IPTV port. Tapos, may 1, 2, 3 na LAN connection. Tapos, yung power input. At saka yung, uh, ano ba ito? Yung power switch. So, ito po yung uh, PLDT Home DSL modem nila. So, yung gagawin naman natin is iset up natin to bilang access point. So, check muna natin. Okay. Okay. So, yan. Yung nakikita nyo dyan is yung PLDT Home. Yan po yung uh, prepaid wifi ko. Tapos, yung PLDT Home DSL 06468. Yan po yung Wi-Fi name ng modem. So, yung action plan natin for this video is unang-una is i-access natin nung, yung modem. Tapos, access natin yung admin page niya para doon na tayo mag um, palit ng Wi-Fi name. Tanggalin natin yung password. Tapos, um, i-disable natin yung DHCP para magiging um, access point na po yung modem natin. Okay. So, tanggalin ko lang muna to. Alright, guys. So, without further ado, so, simulan na natin yung pagsiset up ng modem. Okay. Para makita nyo kung paano at saan natin i-access yun. So, insert ko lang yung screen ko, guys. And then... Check muna natin. Okay. So, ngayon, yung laptop ko is nakakonect sa PLDT Home. So, ito po yung prepaid Wi-Fi natin. So, nakikita natin yung um, Wi-Fi name nung modem na gagawing access point natin. So, doon tayo ko connect. So, tanggalin lang itong um, uh, connect automatically. Tapos, connect tayo. Down ko lang to. Tapos, ito yung uh, Wi-Fi password niya. So, check natin. So, maghihingi siya ng password. 
So, no point of hiding po yung um, password guys kasi for the sake of this video. So, gusto kong makita nyo. Okay, so, yan. So, cancel ko lang to. Tapos, access natin yung modem. So, try natin. So, yung default gateway ng modem is yung Pantayin lang natin mag-open yung um, gateway ng modem. So, yan. So, ito po yung um, dashboard niya. So, login tayo. So, yung username is admin. Password is 1234. Yan po yung default. So, login tayo. Tapos, ayan. So, since kaka-factory reset ko lang yung modem, so maghihingi siya ng um, password ulit. So, ito na po yung um, user-defined password. Tapos, ilagay ko lang to dito yung link niya. So, for this video, so yung gagawin ko lang password is admin ulit tignan natin kung i-accept nila okay so yan po so mostly ito po yung dashboard ng modem yan yung wireless nya at saka yung firewall so mostly nasa firewall is yung MAC filtering at saka URL filtering so wala tayong gagalawin dito guys kasi um, user access to ma-access din natin to ulit doon sa um, parang tinatawag nating um, super admin access so okay so sa harapan nyo guys yung notepad dyan so may dalawang um, link dyan so user config pldt user saka user config pldt admin so itong admin na to na link dito tayo gagawa ng or magsiset up ng password para sa admin. So, yung gagawin kong password dito is admin pldt. Admin pldt. Yan. So, labas tayo guys. Tapos, ito po yung link para sa totoong um, admin or super admin access. Diyan. And then, username, admin PLDT, password, admin PLDT, yung uh, sinetup natin kanina. So, login tayo. So, ito po guys ang dashboard ng modem. So, nandyan yung wizard, setup, advanced, service, firewall, at maintenance. So, doon tayo sa advanced. Ito, setup. Yan, yung one LAN, at saka W, LAN. So, yung gagalawin lang natin dito is yung uh, W, LAN. So, yung sabi ko kanina, so, so, yung sabi ko kanina is, palitan natin yung pangalan, yung wifi name, at saka tatanggalin natin yung password. 
So, ang mangyayari dito guys, unang-una is yung pangalan. Papilitan natin. So, lagay natin dyan is ProLink AB. Apply. Changes. So, magre-restart yan. Tapos, madi-disconnect tayo sa wifi niya. Kasi, eh, panibagong wifi name na po yun. Yan. So, lumabas na po yung um, ProLink AP na ginamit natin. So, connect tayo. Tapos, kung maghihingi ng password, doon pa rin yung wifi password. Enter natin yung password. Yan, connected na tayo. Tapos, balik tayo doon sa link. Ang admin. Okay. Use nyo yung password. Login. Then, balik tayo sa setup. WLAN tatanggalin natin yung security so dito sa encryption gawin natin none yan para ma-disable yan and apply changes so madi-disconnect na naman tayo ulit and then hantayin natin lalabas ulit yung um, ProLink AP na hindi na mag-ihingi sa atin ng password Okay, check natin. Yan. So, meron siyang orange shield dyan guys. So, ibig sabihin nun is unsecured po siya. So, my access point or my wifi dyan na walang password. So, connect tayo. Pwede natin lagay dyan connect automatically. Yan. So, try natin. Okay, so nandito pa rin tayo sa admin page or yung sa admin, super admin page niya. Ayan. So, yung sabi ko kanina is yung one natin is wala lang tayong gagalawin dito. So, balik at uh, punta tayo doon sa LAN or LAN. Ayan. Tapos, doon tayo sa DHCP Yan. So yung lumalabas dito Yung nakikita nyo na LAN IP address Yan Yung naka highlight Yan po yung default gateway ng modem Tapos yung DHCP mode So yung sa DHCP mode Yung gagawin natin is Tatanggalin natin yan So none So Pag none yan Ang mangyayari Madi-disconnect tayo sa modem ulit. Magre-refresh siya. Tapos kung, kapag i-connect natin yung laptop natin doon sa wifi niya, is maghihingi siya ng um, IP address. So yung IP address is hindi na yun magagaling sa modem, magagaling na yun doon sa board ng piso wifi machine. Right? So apply changes tayo. try natin i-refresh so set up WAM DHCP at saka nakanana siya okay. so para sigurado guys yung gagawin ko dito is i-restart ko lang yung modem so ito save current configuration tapos reboot so aabot uh, tayo ng isang minuto o mahigit pa so antayin lang natin
And then, while waiting guys, so ikakabit ko na yung um, LAN cable dun sa modem. Yung nagsusupply ng um, internet. So, sa nakikita nyo guys, ito po yung LAN cable. Galing po to sa uh, machine natin. Then, connect lang natin dun sa likod. So, dito lang ako sa una. Yan, milaw. Tapos, balik tayo sa dashboard. Okay. Doon sa dashboard, check natin yung Okay. So, nagre-refresh guys. So, antayin lang natin. And boom. So, lumabas po yung dashboard ng piso wifi machine natin. So, basically, ang IP address nito is yung 10.0.0.1. Check natin directly. Yan. So, close lang natin para sigurado. Then, check natin. So, nakakonect pa rin tayo doon sa ProLink access point natin. Tapos, try natin i-inspect. So, properties tayo. Para masigurado natin kung ano yung IP address na nakuha natin. Okay? Close ko lang yung iba dito sa screen guys Ato, status pala Mali pala yung properties Yan So, details tayo And Ito ang mga IP address na nakikita nyo sa screen Yes, yan po yung galing sa piso wifi machine So, close natin yan Then, balik tayo ulit. Okay. So, uh, buksan natin yung dashboard ng uh, piso kaya kaya try natin kumunit at saka speed test tayo para makita nyo guys. Yan. So, Resume time tayo. Yan, connected. Tapos, speed test. That net. So, antay-antay lang guys. Kunting uh, patience lang. So, yung gamit ko ngayon guys is laptop tapos Windows 7 starter. So, ito po ay 32-bit. So, Windows 7 is parang um, outdated na po siya. So, pero nagagamit pa rin. So, finding optimal server. So, antayin lang natin siya. Yan. Change server tayo. So, mas mainam kung PLDT or sa smart tayo. Since, um, yung gamit ko is PLDT home prepaid Wi-Fi. So, it is being powered by smart communications. So, go. Hopefully, yung plug-ins nitong 
um, Google Chrome browser na ito is updated para mag-run. So, yung sa download niya is yung lumalabas is 1.73 Mbps. So, yung kagandahan kasi nung ginamit ko na um, piece of Wi-Fi software is uh, my bandwidth um, yung may limit, yung may uh, parang capacity niya or threshold niya. So, yung nakaset up per user is 2 Mbps speed per user yan. Okay. Since connected naman yung laptop natin. So, try na natin sa ibang device. So, uh, close ko lang tong laptop. Tapos, labas natin yung um, tablet. Okay? Right. So, buksan ko lang tong tablet. Ayan. So, alas 9. At, uh, DC7 na ng gabi. Sana ba 'yun? Okay. So naka-on na po yung Wi-Fi natin. So doon tayo ko connect sa ProLink access point. So connected siya and 'yun. Lumabas na yung um, dashboard ng PISO Wi-Fi dito sa tablet. So Working siya guys, okay? So, cancel ko lang to. May 4 minutes siya. So, disable or turn off ko lang to. And, that's it. So, yun na po yun guys. Okay guys, so yun na yun. So, isa sa uli ko na tong uh, modem na to sa friend ko. Yung nag-request na i-video ko to. Kasi, kasi sabi ko sa kanya na meron namang um, tutorial sa iba ng, um, ng modem na ito na gawing access point. Yan. Sabi niya, ako na lang daw. Since, um, since uh, siya na yung nag-request, so request accepted na lang. Para at least meron na din akong may upload sa channel ko. So, that's pretty much of it guys. So, hopefully, meron kayong natutunan sa video na to. Kung paano i-set up ang modem na to bilang isang access point. Okay. So, sa mga bagong naligaw sa channel natin, ako po si Leo and welcome po sa aking bucket list. So, sa hanggang sa susunod na video, bye for now. And thank you.